2023 সালের অগাস্ট মাসে মারা যাওয়ার আগে 10 বছর বয়স্ক সারা শরীফের হাস্যজ্জ্বল মুখ পুলিশ সারা শরীফের মৃত্যুর খবর প্রথম পায় পিতা আরফান শরীফের কাছ থেকে যখন তিনি পাকিস্তান থেকে কাঁদতে কাঁদতে পুলিশকে জানান আমি আমার মেয়েকে হত্যা করেছি আমি আমার মেয়েকে হত্যা করেছি আমি আইনগতভাবে আমি আমার মেয়েকে শাস্তি দিয়েছি এবং সে মারা গেছে আমার মনে হয়েছে গত তিন চার সপ্তাহ যাবৎ সে দুষ্টুমি করছিল আমি তাকে পিটিয়েছি তাকে মেরে ফেলতে চাইনি কিন্তু তাকে খুব বেশি পিটিয়ে ফেলেছি পাকিস্তান থেকে আরফান শরীফের ফোন পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রথম পুলিশ অফিসারকে পাঠানো হয় সারি অঞ্চলের ওয়াকিং এলাকায় পরিবারের বাড়িতে টেলিফোন কল শেষ হতে না হতেই পুলিশ ওই বাড়িতে এসে দেখতে পায় সারা শরীফের দেহ বিছানায় পড়ে আছে পাশেই পিতা আরফান শরীফের লেখা একটি চিঠি The prosecution say that when police arrived at the house, they found Sara's body in the children's bedroom and a handwritten letter saying, whoever see this note, it is me, Irfan Sharif, who killed my daughter by beating. I swear to God that my intention was not to kill her. বাড়ির তিনজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি সারার পিতা আরফান শরীফ সৎমা বিনাশ বতুল এবং সারার চাচা ফয়সাল মালিক আগের দিন চলে যান পাকিস্তান সাথে নিয়ে যান সারা শরীফের পাঁচ ভাই বোনকে পাকিস্তান থেকে গণমাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা পাঠান সারা শরীফের সৎমা বিনাশ বতুল ময়না তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে সারার দেহে গুরুতর পোড়া দাগ ছিল অনেকগুলো হাড়ে ফাটল ছিল এসব ফ্র্যাকচারের অনেকগুলো অন্তত ছয় সপ্তাহ পুরনো দেহে কামড়ের দাগ পাওয়া যায় এবং মাথায় ছিল জখম ওল্ড বেইলি আদালতের জুরিরা শুনানিতে জানতে পারেন সারার মৃত্যুর এক মাস পর সারার পিতা সৎমা এবং চাচা পাকিস্তান থেকে ব্রিটেনে ফিরে আসেন সোমবার আদালতের কাঠগড়ায় তাদের বসানো হয় তাদের মাঝখানে ছিলেন নিরাপত্তা কর্মীরা এ সময় তাদের চেহারায় কোনো আবেগ দেখা যায়নি রাষ্ট্রপক্ষের কৌশলীরা আদালতকে জানান সারার পিতা দোষারোপ করছেন সৎমাকে আর সৎমা দোষারোপ করছেন পিতাকে আর চাচা এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলছেন বেল এমলিন জোন্স কেইসি বলেন তারা একে অপরের দিকে আঙ্গুল তুলছে তাদের মধ্যে মুখোমুখি দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হচ্ছে কৌশলী আরও বলেন সারার সাথে তার ঘরে পাশবিক আচরণ করা হয়েছে তিনি বলেন এই তিনজনই সারাকে হত্যার জন্য দায়ী কিন্তু তিনজন আসামি হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করছেন Some of the details that we heard in court today of Sara's injuries are frankly too distressing to report on television. But the prosecution pointed out that her medical records show that none of her injuries was reported to or seen by a doctor, let alone treated. And she hadn't been in school for four months.